Kommen wir jetzt zu dem Beitrag, auf den ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe. Das Rheinland steht Kopf, wir alle sind im Karnevalsfieber. Natürlich hat sich auch unsere Redaktion nicht lumpen lassen und eine kleine Karnevalsfete organisiert. In unserer nicht ganz ernst gemeinten Comedy-Reihe Frinks on Air unverfälscht geht es wie immer jeg zu. Seid gespannt, Klappe ab. Es ist Karneval und auch die Finks on Air Belle Etage rund um Chefredakteur Felix hat sich nicht lumpen lassen und eine fette Party organisiert. Natürlich kommt noch die Arbeit nicht zu kurz, schließlich muss die nächste Sendung fertig werden. Zwischen Computer und Matt Brittchen und Kölsch suchen nun Felix, Moderator Christopher und David mal wieder nach Ideen. Ja, auch wenn das Motivationsthermometer derzeit negative Werte angibt, solltet ihr ein bisschen Engagement zeigen und gute Laune mitbringen. Nach euren Gesichtern könnte man meinen, man wäre hier bei Borussia Dortmund. Okay, ich habe eine Mörderidee. Eine Frings on Air Büttenrede. Na, was haltet ihr davon? Ja, das ist doch mal ein interessantes Konzept. Arbeite das doch mal aus. Alles klar. Ich habe schon den ersten Gag. Was ist das Besondere am schottischen Karneval? Das Konfetti hängt an einem Gummiband. Ah. <lacht> ja, ich hab's verstanden. Chris, was ist eigentlich mit dir? Erstmal, Felix, bin ich hier der Moderator. Das reicht mir schon an Arbeit. Außerdem, warum sollte ich mich anstrengen? Ich werde hier ja für noch nicht mal mehr bezahlt. <lacht> ja, dann frag dich doch mal, warum. Zweiter Versuch. Hält ein Polizist einen Jecken an und fragt, haben Sie noch Alkohol? Ja, aber davon kriegen Sie nichts ab. Jetzt schimmelt mir echt die Geduld weg. Das wird so nichts. Lasst uns erstmal Pause machen. Währenddessen ist die Karnevalsparty noch nicht so richtig in Gang gekommen. Auch hier versucht Felix, so viel wie möglich zu retten. Sag mal, seid ihr heute hier, um Spaß zu haben oder haben die Russen eure Heizung abgedreht? Ach, Firmenfeiern sind halt immer wie das letzte Abendmahl. Schlechtes Essen, zu wenig zu trinken und am Ende gibt es Ärger. Apropos Ärger, wo ist eigentlich der Christian abgeblieben? Ich bin hier und das lasse ich mir nicht mehr länger gefallen. Ach Christian, komm, wir spielen ein Spiel. Ich nenne es Halsmaul und du fängst an. Immerhin arbeite ich hier an einem neuen Beitrag. Ach echt? Ja, dann lass doch mal sehen. Ich schaffe das auch alleine. Ist ja gut, ist ja gut. Wenn du Hilfe brauchst, brauchst du mich ja nur zu fragen. Ich mache hier jetzt nicht gerade zum ersten Mal ein App-Check. Ja, ja, ja. Jetzt motzt hier doch nicht so rum. Ich helfe dir ja schon. Ich hab gesagt, ich schaffe das alleine. Meine Fresse. Du gehst mir echt auf die Klöten. Auch das gehört zu einem normalen Tag in unserer Redaktion. Wenn sich die Gemüter aber erstmal wieder beruhigt haben, herrscht hier fast so was wie eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Wie weit seid ihr mit euren Ideen? David? Ich habe mittlerweile richtig geile Gags gesammelt. Zum Beispiel der hier. Warum sind Karnevalswitze nur an Karneval lustig? Weil man sie nüchtern nicht ertragen kann. Mega Witz. Ich habe mittlerweile auch noch eine Idee für einen Beitrag. Und zwar könnte ich versuchen, mit einem meiner Lieblingsinterpreten ein Interview zu arrangieren. Ach Chris, mit deiner Musik vertreibt man doch bloß die Junkies vom Bonner Loch. Ich merke schon, ihr seid heute mal wieder zu nichts zu gebrauchen. Geht doch einfach mal nach Hause und überlegt euch da was. Außer ihr habt jetzt noch die zündende Idee. Klar, ein letzter Gag von mir. Wer war der erste Verkehrssünder der Geschichte? Jesus mit seinen zwölf Anhängern. Sie sehen, Pfingst on Air ist ein richtiges Epizentrum der guten Laune. Und das schlägt sich auch in unseren Beiträgen nieder.